வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இது வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நிறைய பேர் ரொம்பவே விரும்பி கேட்ட சுறா மீன் குழம்பு இந்த மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்றைக்கி இந்த ஆத்தன்டிக்கான ரொம்ப சுவையான இந்த சுறா மீன் குழம்பு உங்களுக்காக செய்ய போகிறது என்னுடைய அம்மா ஆமாம் அவங்களுடைய கைப்பக்குவத்தில் இந்த குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு கிலோ மீன் எடுத்திருக்கோம் குழம்பு கரைச்சி எல்லாம் கொடுக்க போகிறது அவங்க தான் அதை சும்மா அடுப்புக்கிட்ட நின்று தாளிக்கிறது மட்டும் தான் இன்றைக்கி என் வேலை ஸோ இந்த மீனை முதல்ல வேக வச்சிடலாம் இது வந்து பால் சுறா நல்ல பெரிய பெரிய பீசஸாக போட்டிருக்கு அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் அடுத்தது இந்த மீன் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் மீன் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஸோ நல்ல ஒரு கொதி வந்தோடனே ஒரு டூ மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மீன் நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ இப்போ மீன் வெந்துடுச்சு அடுத்தது இதில் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு மீனை நம்ம தனியாக பிளேட்டில் எடுத்துடலாம் சுறா மீனில் முதல்ல நம்ம அந்த தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக மீடியம் சைஸ் பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ மீன் ரெடி அடுத்தது இப்போ எங்கள் அம்மா குழம்பு கரைக்க போகிறாங்க ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பளம் அளவு புளி எடுத்து முதல்ல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இப்போ வந்து அது கடையில் குழம்பு மிளகாய் தூளாகவே கிடைக்கிது நீங்கள் அதை உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் எங்கள் வீட்டு குழம்பு மிளகாய் தூள் எப்படி இருக்கும்னு தனியாக இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்குள்ளே நான் வந்து ஒரு போஸ்டிங் நான் தனியாகவே வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்காங்க அடுத்தது தனி மிளகாய் தூள் அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்க்குறாங்க அடுத்தது மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சுறா மீன் குழம்பு மட்டும் கண்டிப்பாக மிளகுத்தூள் போட்டால் தான் அது வந்து அந்த ரியல் ஆத்தன்டிக் டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்தது ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் இதோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டை அரைச்சிட்டு இப்போ இதையும் அந்த குழம்பில் கரைக்க போகிறாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சாச்சு உப்பு சரியாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது வாங்க இப்போ குழம்பு தாளிச்சிடலாம் இந்த குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லெண்ணெய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் இப்போது ஊற்றியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒய்டான பாத்திரமாக இருந்ததுன்னா மீன் குழம்பு எப்பயுமே நல்லா செய்கிறதுக்கு ரொம்ப வாகாக இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சேர்க்க போகிறது வெந்தயம் மட்டும்தான் ஸோ அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் எண்ணெய் காஞ்ச ஒன்று போடுங்க அந்த வெந்தயம் புரிகிற வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது சுறா மீன் குழம்புல பூண்டு நிறைய சேர்க்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பூண்டு இந்த மாதிரி உரித்து நம்ம அடுத்தது போட போகிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டு பூண்டு யூஸ் பண்ணுங்க அதுதான் வந்து குழம்புக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டு அடுத்தது ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இப்போ இந்த நாளையும் நல்லா வதக்கி விடலாம் இந்த வெந்தயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அடுத்தது வெங்காயம் சேர்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி போட்டிருக்கோம் அதனால் தாளிக்கிறதுக்கு பெரிய வெங்காயமே போட்டுக்கலாம் இப்போ பூண்டெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அடுத்தது வெங்காயம் சேர்க்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் இப்போ சேர்க்குறோம் வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விடணும் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும்
இப்போ வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு அடுத்தது ஒரே ஒரு தக்காளி அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது இப்போ தக்காளி சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி வரணும் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடலாம் இப்போது நம்ம கரைச்ச வச்ச குழம்பு எடுத்து அதில் ஊற்ற போகிறோம் குழம்பு அதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் சுறா மீன் குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக வரணும் ஸோ திக் கன்சிஸ்டன்சி கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆனால் கூட இந்த குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ அடுப்பை கொஞ்சம் மிதமான தீயில் வச்சு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் நல்ல குழம்பு கொதிக்கணும் நல்ல திக்னஸ் திக்னஸ் ஆகணும் அண்ட் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போகணும் கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு அவ்வளோ மனமாக இருக்குது நல்ல இதை சொல்கிறது ரொம்ப கோல்டு காஃப் ஃப்ளூ அந்த டைமில் வந்து இந்த குழம்பு சாப்பிட்டா அப்படியே சளிகளிலாம் பறந்து போயிடும் இப்போ குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சு நம்ம மீன் பீசஸை சேர்த்துடலாம் ஏற்கனவே மீன் வெந்துருச்சு அதனால் ரொம்ப நேரம் போட்டு கொதிக்க வைக்க வேண்டியதில்லை மீன் பீசஸ் எல்லாம் அதில் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே சிம்மரில் வச்சிங்கன்னா போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்மளுடைய சூப்பரான சுறா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் எல்லாருமே எல் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் எஸ்பெஷலி ஃபார் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் அதாவது ஃபீட் பண்ணுற குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுற மதர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இதை அடிக்கடி நீங்கள் உங்களுடைய ஃபு உணவில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் இருக்க பூண்டு அந்த சுறா மீனெலாம் உங்கள் ஹெல்த்துக்கும் அந்த லாக்டேட்டிங்க்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி குழம்ப இறக்கிடலாம் ஸோ இந்த வாரம் உங்களுக்காக நிறைய பேர் விரும்பி கேட்ட எங்கள் வீட்டு எங்கள் அம்மாவுடைய கைமணத்தில் சுறாமீன் குழம்பு சிம்பிளி சமையல் நேர்களுக்காக கண்டிப்பாக இந்த வாரம் நீங்கள் இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் ரேகா டேக் கேர